മാധ്യതിയായി ചേരുന്നത് പ്രമേഹം വരുന്ന വഴി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവോ അതിന്റെ പരിഭാഷകൻ കൂടിയായ എൻ വി ഹബീബുർ റഹ്മാനാണ് സ്വാഗതം മോർണിംഗ് ഷോയിലേക്ക് അത് തന്നെ പ്രമേഹം വരുന്ന വഴി എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പല തരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു പ്രമേഹ രോഗി ആയിരുന്നില്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ട് പ്രമേഹമായിട്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ മല്ലിട്ട് കൊണ്ട് കയറുന്നു ഒരു തുടക്കം മുതൽ ഗുളികളൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് മരുന്നുകളുടെ അളവ് ഒരുപാട് കൂട്ടിയിട്ടും പ്രമേഹം പിന്നെയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാതെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീൽഡിൽ എത്തുന്നത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ഇത് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതികളുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ അന്നജ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു ആവറേജ് മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അന്നജമാണ് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന പുട്ട് വെള്ളപ്പം ദോശ ഉച്ചക്ക് ചോറ് വൈകിട്ടിൻ്റെ പലഹാരങ്ങൾ ബേക്കറി രാത്രി ചപ്പാത്തി എന്തായാലും എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അന്നജങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഇത് കൂടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇത് ഈ അന്നജം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാൻക്രിയാസിനകത്ത് ഇൻ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർമോണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് വരും ഈ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെറിയൊരളവ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ഊർജ്ജക്കായിട്ട് സെല്ലുകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അത് കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കരളിനകത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് ഈ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ അളവ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫാറ്റായിട്ട് മാറ്റും അതും ഇൻസുലിൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റും കൂടും ഡിനോവോലിപ്പോജിനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതായിട്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും ഈ ഫാറ്റ് കരളിൽ നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ എക്സസ് വരുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിന് അവിടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാതെ ബ്ലഡ് തന്നെ ബാക്കിയാവും ഇതാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എറ്റിയോളജി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ കാരണം അതാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രമേഹം പക്ഷെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇൻസുലിൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകിൽ സൾഫോണിൽ യൂറിയാസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ വീണ്ടും ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൂട്ടുകയും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വർദ്ധിപ്പി അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു അതി വിഷ്വസ് സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നതിന് പകരം ഈ സംഗതി കൂടുതൽ സിവിയർ ആക്കാണ് ഗൗരവമുള്ളതാക്കാണ് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇപ്പൊ പ്രമേഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായി മാറി ഒരു വീട്ട് കേരളത്തിലെ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിലൊരു പകുതിയിലധികം ആളുകൾക്കും ഡയബറ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചികിത്സ നേടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് ഡി പി പി ഫോറും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റ്ഫോമിനൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റുകളിലൊന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ വരെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ആയി അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങളിലുള്ളതും കാരണം ഇത് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് മാറില്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നേരത്തെ തന്നെയുണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ വരെ പറയുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ഇസ് എ ക്രോണിക് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ക്യൂർ അതിനകത്ത് നമുക്കത് ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും മരുന്നുകൾ എത്ര കഴിച്ചാലും ഇറ്റ് വിൽ പ്രോഗ്രസ് രണ്ടാമത് കാര്യം പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു ഈ രണ്ട് സംഗതികളും തെറ്റാണെന്നാണ് നമ്മൾ പുതിയ റിസർച്ചുകളിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇത് ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് അല്ല ഇറ്റ്സ് എ ക്യൂറബിൾ ഡിസീസ് ക്യൂറബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കിയാൽ ആ രോഗമല്ലാതെയോ പറഞ്ഞാൽ ബാരിയാട്ടിക് സർജറിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാരിയാട്ടിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഈ പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ച് വായനക്കാരിൽ എത്രത്തോളം അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായി എങ്ങനെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നത് വായനക്കാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പലരുടെയും ധാരണ ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ എനിക്കത് പറയാനും പറ്റില്ല അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അവകാശമില്ല അധികാരമില്ല മാത്രമല്ല അത് ശരിയല്ല കാരണം ഇത് ഞാൻ കാണാത്ത ഒരാളിൻ്റെ മുന്നിലാത്ത ഒരാളോട് ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഞാനതിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുക അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേർന്ന കുറേ ആർട്ടിക്കിൾസും വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരോട് സ്വന്തമായിട്ട് അത് പഠിക്കാനും സ്വന്തം റിസ്കിൽ ചെയ്യാനല്ലാതെ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഡോക്ടറുടെ സൂപ്പർവിഷനിലല്ലാതെ ഒരു രോഗിയെ മെനക്കെട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ റിസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുണ്ട് അതിൽ അധികാരം അവർക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഫീൽഡിലെ ഡോക്ടർമാർ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ അത് വളരെ അത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രചാരം കിട്ടി വരുന്നുണ്ട് വേൾഡ് ലെവലിൽ അമേരിക്കയിൽ യൂറോപ്പിലൊക്കെ അത് ആസ്ത്രേലിയയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്വീഡനിലൊക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് ഇത് എത്തിപ്പെടാൻ വളരെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം എന്നറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരാളത് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫലം ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ചെറിയ സുഹൃത്ത് വലയത്തിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിലെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം ആളുകളെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് അവര് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അല്ല അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അനുസരിച്ച് എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിനകത്ത് ആറോ എട്ടോ മണിക്കൂറാണ് അവർക്ക് ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്കവാറും ഡോക്ടർമാർ അത് വളരെ ഈസി ആക്കിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു തറ എന്തെങ്കിലും പറയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ ഒരു ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും അതിനെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നില്ലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വലിയ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കാരണം ഒരു മരുന്നുകളെ കുറിച്ചും സർജറിനെ കുറിച്ചും എക്സ്റേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് റേഡിയോളജി ഉണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം അവർ കരിക്കുലത്തിൽ കാര്യമായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആൾക്കാർ സ്വന്തം നിലക്ക് പഠിക്കണം ജനങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമേഹ രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് വരുന്ന ആൾക്കാർ പഴ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മാറുകയുള്ളൂ ഡോക്ടർമാർ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വമ്പിച്ച മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാറ് കാരണം നിങ്ങൾ സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അത് മാത്രം ശീലിക്കുക എന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു നിസ്സാവസ്ഥ ഉണ്ട് കാരണം ഡോക്ടർമാർ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് അവർ പലരും അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് എന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ വലിയ പഞ്ചസാര കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിലും മറ്റൊരുത്ത് അവർ ഹാർഡ്വാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു വലിയ അനോമസ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ബ്രൈബ് ചെയ്തായിട്ടൊരു രേഖകൾ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ഒരു കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊരു റിസർച്ചർ അവിടുത്തെ കുറേ രേഖകൾ വേറെ എന്താ ആവശ്യത്തിന് പരതുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് പൂരിത കൊഴുപ്പാണ് പഞ്ചസാരയല്ല എന്നൊരു സംഗതി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് അവർ മുടക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പോൺസേഡ് റിസർച്ച് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ അമേരിക്കൻ സെനറ്റിലൊരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്രീഷൻ ഹ്യൂമൻ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ട് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഒരു ജോർജ് മെക്കവൺ ഇയാൾ ഈ കമ്മിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവരൊരു ഓർഡർ ഇറക്കി ഡയറ്ററി ഫാറ്
കരയിൽ നിന്ന് അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചാലും കൊഴിച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തത് ഈ ബ്ലഡിനകത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ആർട്ടീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുക അത്രോസ്ക്ലോറോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലേക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാരണമാണ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം ഈ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കാരണം പ്ലേക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്ലേക്കുകൾ വളരാൻ കാരണം വീണ്ടും ഇൻസുലിൻ ആണ് ഇൻസുലിൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്ലേക്കിനകത്ത് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ജീവിത ചര്യയാണ് പുലർത്തേണ്ടത് ഇതിനകത്തിൽ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം ഒരു യു കെയിലുള്ളൊരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആണ് ആൾ യു കെ പൗരനാണ് ഡോക്ടർ അസീം മലോത്ര എന്നിട്ട് മറ്റേ എന്തെങ്കിലും പറയുക ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കാർഡിയോളജിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് മൂപ്പര് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ നമ്മൾ ആരോഗ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പുകവലി രണ്ടാമത്തത് മദ്യപാനം മൂന്നാമത്തെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് അസീം മലോത്രൻ്റെ അയാളുടെ റിസർച്ചിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ മൂന്നും കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കിനേക്കാണ് കൂടുതലാണ് ബാഡ് ഡാറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള താര ഭക്ഷണത്തിൽ അമിതമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഈ മൂന്ന് സംഗതികൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസും സ്ട്രോക്കും ക്യാൻസറും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എക്സസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ജീവിത ശൈലി രോഗം അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പ്രമേഹം വരുന്ന വഴിയിലേക്ക് ഇത് ജീവിതശൈലി എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഭക്ഷണ രീതി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് തെറ്റായ ഡയറ്റ് ഗൈഡൻസ് കാരണം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡയറ്റ് ഗൈഡൻസ് ആണ് ഫാറ്റ് കഴിക്കരുത് എന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പൂരിത കൊഴുപ്പ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫോ ഫാറ്റ് കഴിച്ചാൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവും മറ്റത് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും മറ്റ് ഈ ഒരു ഡയറ്ററി കേട്ടിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് പതിനാലായിരത്തി കൂടാൻ കാരണം കാരണം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ലോകത്തിൽ മൊത്തം പ്രമേഹ രോഗികളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നു ഇന്ന് അത് അൻപത് കോടിയായിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലും വലിയ വയസ്സിൽ വരെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് വരുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഓക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എബോ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഇന്ന് അത് പത്ത് വയസ്സിൽ വരെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാരണം വ്യക്തമായിട്ടും അത് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ അല്ല കാരണം നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ടൊന്നും ജനറ്റിക്സിലൊന്നും മാറ്റം വരില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നെ ആകെയുള്ള മാറ്റം വന്നത് ഡയറ്റിലാണ് ലോ ഫാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നാണ് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണമല്ലോ ഫാറ്റ് കുറച്ച് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കും ഫുഡ് പിരമിഡിലോ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഈ എക്സസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജീവിത രീതി പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ഇത് വെറുമൊരു ഒരു ഊഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ എഴുതിയതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ പ്രശ് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് തന്നെ ആറ് ഡോക്ടർമാരുടെ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ അവരുടെ ലേഖനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഒരു ചെറിയ പഴുതു പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റിസർച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ മെയിൻ സ്ട്രീം മെഡിസിൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഇവർ അത്രത്തോളം സ്വാധീനം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത് വളരെയധികം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി വരുന്നത് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഡോക്ടർ ആൻഡ്രിസ് ഇൻഫെൽറ്റിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡയറക്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഡോട്ട് കോം ഡയറക്റ്റ് ഡോക്ടർ ഡോ ഡോട്ട് കോം സി ഡി എസ് ഡോക്ടർ ആണ് അതിന് ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു കോഡിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതേമാതിരി റോബർട്ട് ലെസ്റ്റിങ്ങർ ലെസ്റ്റിങ്ങറിൻ്റെ ഒരു പീഡിയാറ്റിക് എൻ്റെ കൈനോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അയാളുടെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇന്ന് ഒരു കോടി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ വ്യൂവർഷിപ്പ
സർക്കമൻസിൽ എൺപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ പകുതിയിൽ കൂടാൻ പാടില്ലാന്നില്ല അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടവയറാണ് പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഹൈ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിനകത്ത് നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതൽ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ് പിന്നെ ഹൈ ഷുഗർ നൂറിൽ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ പിന്നെ എച്ച് ഡി എൽ നാൽപ്പതിൽ കുറവ് കുറയാൻ പാടില്ല ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങളാണ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രത്തിൻ്റെ പറയുന്നത് ഈ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും ക്രോണിക് ഡിസീസിൻ്റെ ബേസ് ഏതായാലും ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതായാലും ഈ ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതിഥിയായി ചേർന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ പുസ്തകം കൂടുതൽ വായനക്കാരിലെത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുക കൂടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റും ജിയോ ഒക്കെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതായാലും സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു അടുത്തൊരു ഡോക്ടറോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പനിയോ ജലദോഷം പിന്നെ പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ ഡോക്ടറൊന്നും അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ പ്രമേയം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടങ്ങനെ പുസ്തകം ഇറക്കിയത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാവരും സ്വന്തം റിസ്